Teacher Jing here and welcome back to channel namin. So for today's episode or today's vlog, I introduce ko sa inyo ang MNL48, sister group siya ng AKB48 na isang Japanese idol group. So kung kayo po ay interesado, stay tuned and I hope na ma-enjoy po ninyo ang video na to. Okay guys, let's start. So, unahin natin yung AKB48 na isang female idol group na binuo sa Japan. Ito, uh, dito ko lang din nakuha itong information sa Wikipedia kasi nga nagre-research ako. Because I am interested uh, to know more about MNL48, how they were formed, at saan nang galing ang concept nila ng group nila. So, ito na nga, yung AKB, uh, AKB48, ito yung na unang group na binuo sa, ja sa Japan. So, babasahin ko, AKB48 are a Japanese idol group named after the Akihabara area in Tokyo where the group's theater is located. AKB48's producer Yasushi Akimoto wanted to form a girl group with its own theater and performing daily so fans could always see them live. O oh, diba? Interesting. Which is not the case with usual pop groups giving occasional concerts and seen on television. These idols, you can meet concepts. So yung concept na binuo nitong Yasushi, ni Mr. Yasushi Akimoto ay yung um, idols you can meet concept. Uh, includes, it includes teams which can rotate performances and perform simultane uh, simultaneously at s several events and handshake events where fans can meet group members. So yung goal talaga ni Mr. Akimoto is na uh, mas mapalapit ang mga girl groups, itong groups na to sa mga fans nila. Okay, so si, uh, si Mr. Akimoto also has expanded the AKB48 concept to several girl groups in China, Japan, Indonesia, Thailand, in Vietnam, and also the Philippines. So that's why we have our very own MNL48. So, um, MNL48 pala ay sila yung um, idol group sister group ng AKB48 na nag-debut with 48 members talaga. Okay? So, nag-debut sila noong um, 2018. 48 members. So, pero ngayon, as of March 2021, uh, the group has uh, 46 members. At uh, ito pa yung ano, interesting sa, sa group na to kasi yung mga sister groups na to pala, uh, meron silang tinatawag na graduation. So, some members leave. Tapos, meron namang in, in other cases na yung mga members pwedeng ma-dismiss, ma-terminate, or pwedeng mag-resign. So, meron silang tinatawag na first generation, yung mga first batch, tapos second generation, second batch, third generation, third batch of members. So, tapos meron din silang mga team captains, ganyan. Tapos sa MNL48, ang team captain ay si Shikaina uh, Arzaga. Ang MNL48 uh, ngayon na sister group ng AKB48 ay active sa Philippines. I don't know about their fan base, pero I, I know na may mga viewers ako na fans ng MNL48 kasi sa mga comment section may nagsasuggest minsan na mag-react daw ako sa video na MNL48. So mamaya kapanoorin natin yung very short lang na, na, na clip ng kanilang music video na River. So how about BNK48? So ang BNK48 naman ay um, Thai, uh, Thai girl group. So syempre galing sa, sa Thai sila no? Hey, wait lang pala. Yung name pala ng MNL48 ay galing sa, sa, sa word na Manila. So, kaya pinaiksi siya. MNL. So, Manila 48. Okay, so, going back to BNK48. Bakit BNK48? Kasi nga sa city name na Bangkok. So, doon kinuha yung name na BNK48. Tapos, ito naman sila ay based sa Thailand. Uh, 2017 sila nag-debut. And, uh, nung first generation, yung pag- Nung debut nila, they had 30 members. Nung 2018, nagdagdag ng 27 members. 
And then 2020, some members, you know, yung nabanggit ko kanina, they, they call this graduation. So may mga members na umalis ng group. And now, um, as of March 2021, the group has 56 members total. Ang dami, di ba? Okay, tapos sa uh, Vietnam naman, meron silang SGO48. So SGO galing sa city name na Saigon. Yes. And originally, uh, this group had four, uh, 29 founding members. Uh, yun yung tinatawag nilang first generation. Pero ngayon, uh, ang group na to ay merong 23 members. At sila yung may pinakamaraming members sa isang, sa isang idol group sa Vietnam. I think sa... Sa Pinas, ganun din, di ba? Yung MNL48, sila yung may pinakamaraming members sa isang idol group sa Pinas. So ngayon, uh, papanaorin natin ang uh, kanilang music video na River. Kasi na, nakakatuwa na iba-ibang version. Merong version ng Taiwanese, Taiwanese version, Japanese version, uh, Filipino version, uh, Vietnamese version, Thai version. So tingnan natin yung pagkakapareho or yung difference ng kanila music video. Pero yung song same lang, pero iba-iba syempre, iba-ibang languages. Okay, panoorin na natin ang video. Unahin natin BNK, BNK48. So obviously, this group, you know, nakikita na inspired talaga ng, ng J-pop. Yung, yung song, yung sayaw, yung costume nila. So yun kanina, BNK48. Ang next is SGO48. Dami din, dami members din. River talaga sila. Ayan. Kumatawid sila ng river. Literal na river. Ayan. Okay. Siyempre, last but not the least, yung our very own MNL48. Ayan. Same sila nung Vietnamese nung may ulan. May ulan din. Ayan natin. Ooh. Hindi ako dancer and hindi din ako choreographer. Pero parang may similarity yung choreography nila. Uh, yung galaw nila. Tapos yung outfit, yung costume nila. Magkakapareho din. May, may ano din, may similarity din. Tapos syempre ito naman, Filipino version, di ba? J-pop na J-pop talaga itong music na to. At yung yeah, yung ayos nila. Yung style, syempre, di ba? So, ito na. So, dito na magtatapos itong uh, vlog na to. Pasa ngayon, kilala ko na ang MNL48. Hindi ko kilala lahat ng members ng MNL48. Pero ngayon, alam ko na kung ano yung concept ng group na to. Kung paano sila nabuo. 
at ano yung genre ng, ng music ng group na to. Yung style ng music na to, if you'd ask me kung, kung gusto ko, ah, uh, well, I'm, I'm not really into this kind of music, pero maganda yung, ano, yung concept ng group na to. And kakaiba siya compared sa ibang idol groups. Kasi itong si Mr. Um, Akimoto, very creative din, no? Yung kanyang binuong concept na to sa mga idol groups. And maganda to sa mga fans kasi mas, ano, mas magkakaroon ng, ng chance ang fans or privilege ang um, fans na maka-interact ang kanilang mga idols. I hope na ang MNL48 ay mas, ano, mas sumikat sa Pilipinas. Hindi lamang sa Pilipinas, no? But uh, sa buong mundo. Let's support MNL48. Maraming salamat po ulit sa panonood. Have a great day! Bye!